प्लेस ऑर थिंग्स हे दर्शवतात आपल्याला विशेष नाम दर्शवतात विशेष व्यक्ती आहेत विशेष ठिकाण आहे विशेष वस्तू आहे सो वी कॉल इट फॉर टू द प्रॉपर नाम्स सो वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉपर नाम्स वॉट द स्पेशल फीचर ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ द प्रॉपर नाउन्स ओके आय नाव एक्सप्लेन हि आर वॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह अँड वॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह अँड स्पेशल फीचर ऑफ द प्रॉपर नाउन्स द फर्स्ट वन इज तर याचा याचा वापर कसा किंवा याचं खास पहिलं वैशिष्ट्य काय द फर्स्ट फीचर इज दॅट वी यूज यूज टू द कॅपिटल फर्स्ट लेटर याचं खास वैशिष्ट्य किंवा याचं विशेष नामाचं पहिलं आपल्याला या ठिकाणी उद्दिष्ट ऑब्जेक्ट सांगता येतं की विशेष नामाचं आद्य अक्षर नेहमी मोठ्या सुरुवात मोठ्या अक्षरानं करावी किंवा कॅपिटल अक्षरानं करावी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्ट अँड फ्युचर ऑफ द प्रॉपर नाव याच पहिल खास वैशिष्ट अस है कि पहले आनाम है प्रॉपर नाउन च अपन लक्षा घया प्रॉपर नाउन चल अक्षर सुरुआती अक्षर मे नेहमी अपन कैपिटल रेग्युलरली यूज ऑफ द कैपिटल कैपिटल लेटर्स ऑफ द प्रॉपर नाउन पहले अक्षर आद्य अक्षर अपने नेहमी कैपिटल का डोंट फॉर गॉट इट वेन यू यूज बाय टू द प्रॉपर नाउन हे कधीच आपण विसरायचं नाही की प्रॉपर नाम प्रॉपर नाव नसेल तर त्याचं नेहमी आपल्याला आद्य अक्षर हे कसं काढायचं कॅपिटल काढायचं सेकंड वन इज दॅट नंबर टू The second one is that don't change the spelling of proper noun. दुसरं त्याचं खास वैशिष्ट्य आपल्याला सांगता येतं की प्रॉपर नामाचं कधीही स्पेलिंग डोंट चेंज फॉर द स्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाव की आपण नेहमी त्याचं स्पेलिंग त्याचा बदल करता आणे बदल करता काम आणे म्हणजे कसं जे सुरुवातीला आपण जे प्रॉपर नाऊन घेतलंय उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल द स्पेलिंग ऑफ सीता अँड नाव सेकंड वन इज सीता विशेष नामाचं सुरुवातीला जे आपण वापरलं असेल तशाच प्रकारे नाव रेग्युलरली युजेस ऑफ द स्पेलिंग ऑफ द प्रॉपर नाऊन्स इन युअर रुटीन डोंट चेंज टू एव्हरीवेअर त्याचा कुठेही त्या ठिकाणी बदल करता का म्हणे जे सुरुवातीला जे वापरलं आहे तेच शेवटपर्यंत ठेवायचं नाव दिस इज द वन ऑफ द सेकंड फ्युचर अँड नंबर थर्ड इज समटाइम युजेस अ लास्ट लेटर ऑफ द एड कधी कधी या विशेष नामाचं शेवटचं अक्षर ए असेल तर कधी वापरतात तर कधी वापरत नाहीत उदाहरणार्थ पहा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल Sometimes uses the last letter of the A or sometimes don't use of the A. Kadhi kadhi vaparla jata tar kadhi kadhi vaparla jata nahi. Now these three objects and features are so mostly important to uh, using a proper nouns. Once again I reply here. The, what is the special feature and subject of the proper nouns? The first one is used to the capital letter. First used to the first capital letter of the proper nouns. Tar ya nama ji. आपल्याला वैशिष्ट्य या ठिकाणी पहिलं पाहता येतं की विशेष नामाचं पहिलं आद्य अक्षर नेहमी कॅपिटल काढावे दुसरं त्या ठिकाणी आपण पाहिलं की डोंट चेंज फॉर द स्पेलिंग टू त्या ठिकाणी आपल्याला काय दुसरं की जे विशेष नामाचं सुरुवातीला जे स्पेलिंग वापरतात द फर्स्ट स्पेलिंग दिन स्पेलिंग विल बी वी कंटिन्यू तेच तुम्ही कंटिन्यू करायचं त्याचं उदाहरणार्थ आपण जसं पाहिलं की एक देर आर द वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल सीता 
या ठिकाणी या असे आपण जर पाहिलं तर सीता एस ई एस एस डब्ल्यू ई टी ए सीता असंही स्पेलिंग लिहिलं जातं किंवा एस आय टी ए असंही लिहिलं जातं मग सुरुवातीला तुम्ही जे वापरणार तेच कंटिन्युअसली करा आणि लास्ट वन कधी कधी विशेष नामाच्या शेवटी येणार ए वापरलं जातं तर कधी कधी वापरलं जात नाही नाव दिस इज दोन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ द प्रॉपर नाउन्स आय थिंक आय होप यू अंडरस्टँड द बेटर व्हेरी वेल अँड नाव गो टू द पॉईंट ऑफ द सेकंड पॉईंट द सेकंड पॉईंट इज कॉमन नाव तर आपण आता पुढच्या भागाकडे जाऊया त्यातला नावाचा दुसरा प्रकार आहे का कॉमन नाऊन कॉमन नाऊन मीन्स सामान्य नाव नंबर बी कॉमन नाउन मीन्स सामान्य नाम आता सामान्य नाम मजे का सामान्य नाम मना च कशाला तो वॉट इज द डेफिनेशन इज द कॉमन नाम इन अ बोथ लैंग्वेज वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉमन नाउन्स इन इंग्लिश एंड वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉमन नाउन्स इन मराठी दोन्ही आपण व्याख्या ठिकाणी पाहणार आहोत आणि त्याचं उदाहरणही पाहणार आहोत द नाव फर्स्ट वी टेक अ फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ द कॉमन नाउन्स इन इंग्लिश द डेफिनेशन इज कॉमन नाव कॉमन नाउन कॉमन नेम कॉमन नेम ऑफ पर्सन प्लस और थिंग्स इट्स कॉल कॉमन नाम अतिशय सोपे कॉमन नेम ऑफ एनी पर्सन्स प्लेस आर थिंग इज कॉल फॉर द कॉमन नाउन्स म्हणजे एकाच एकाच प्रकारच्या व्यक्ती वस्तू यांना ठेवलेल्या नावास सामान्य नाम असं म्हणतात एकाच प्रकारच्या फॉर एक्झाम्पल नाव लेट्स सी द वन ऑफ द एक्झाम्पल इट इज अ व्हेरी इझी ओके आय राईट द डेफिनेशन मराठी डेफिनेशन एकाच प्रकारच्या व्यक्तींना वस्तूंना ठेवलेल्या नावास सामान्य नाम असे म्हणतात एकाच प्रकारचे फॉर एक्झाम्पल नाव सी द बॉय गर्ल एक सेकंड दिस आर द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द कॉमन नाऊन सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉमन नाऊन द डेफिनेशन इज दॅट कॉमन नाऊन ऑफ द पर्सन प्लेस ऑफ द पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल फॉर द कॉमन नाऊन एकाच प्रकारच्या व्यक्तींना वस्तूंना ठेवलेल्या नावास सामान्य नाव असे म्हणतात एकाच प्रकार द बॉय इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द कॉमन नाऊन एकाच प्रकारची वी कॉल इट वी कॉल फॉर टू द बॉयज गर्ल्स बुक काउ बर्ड्स ओके नाव सी द बुक काउ दिज आर द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द कॉमन नाव एकाच प्रकारच्या व्यक्तींना वस्तूंना ठिकाणाला ठेवलेल्या नाव आहे सामान्य नाव असे म्हणतात मग एका प्रकारचे काय बॉय दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल गर्ल्स बुक्स खाऊ ओके नाव लेट्स द टॉक अबाउट ऑन अ द एक्झाम्पल ऑफ द बुक दिस इज द वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ द कॉमन नाऊन 
I prove it here. Or we prove it here. Prove it here. The this is one of the best example of the common noun. So in market, or we saw the different types of the books. We have followed. We handle by the different types of the books. We read the different types of the books. We read the book of the Marathi. We read the book of the English, Hindi, geography, math, science, or etc. Novel, poems, books, magazines. But we read the different types of the books, different types of the uh, stories, different types of poems. But we call it for the one word. That word is the book. अपने में तो हिंदी से पुस्तक आस्तो मराठी से आस्तो गणित से आस्तो विज्ञान से आस्तो इतिहास से आस्तो भूगोल से आस्तो कादम्बरी आस्ते नाटक आस्ते नाटक आस्ते पुस्तक आस्ते कि वो मैगज़ीन साम मासिक आस्ते ये सग्रह में एक बड़ा प्रकार जी पुस्तक अपन वास्तो पन तले के अपन नाव दिले ये सग्रह ना मत Sir, I purchased, yesterday I purchased of the books of the novel. We call the novel books, then given by the name of the common noun, books, or cow, etc. These are the example of the common noun. Once again, I reply, what is the definition of the common noun uh, in Marathi, in English. And then we will go to the next point. The definition is common noun of the place or uh, common name of the person, place or thing is called for the कॉमन नाउन तर कॉमन नाउन मंजे कहाँ है कि एकात प्रकार चे व्यक्ति वस्तु ठिकाना वस्तु लाठ थियो लेले नामा सपन ते ठिकानी सामान्य नाम हैं तो मुझे त्यामदे आपने लोग उदाहरण संगते ही तात कि बॉय अपने शारीरिक एकावर का मत अनेक मूल अस्तत वी कॉल टू बॉयज और बॉयज वी कॉल टू द गर्ल्स नाउ वी कॉल ट so these are the one of the best example of the common noun. Let us we will go in the next point, the sec, uh, number C or third, the collective noun. So let us wrap up. Puna shekda, purcha bhaga kado uliya, purcha prakar hai. To ahe collective noun. means samuha vachak naam ata samuha vachak naam ka shala bhaai sa what is the definition of the collective nouns what is the example of the collective nouns we see here so now see the definition the definition is that when when, when a number of king are, when a number of the kings are taken together, taken together and spoke, spoken, of spoken of as the whole is called collective noun. Three cash is rupaji. When a number of things are Number of things are taken together and spoke of as the whole is called for to the collective nouns. And what is the definition in Marathi? Vishishta padartha cha vekti na. Kimwa? Vishishta padartha cha vekti cha. Vectincha was tucha Vectincha was tuncha Ekatrit Ekatrit 
एकत्रित दिलेले नाव म्हणजे समूहवाचक नाम होय ओके नाव सी दन सगेन आय रिप्लाय फॉर टू द डेफिनेशन द डेफिनेशन इज दॅट सी ऑन हिअर द नंबर थर्ड इज कलेक्टिव्ह नाउन्स आणि वी एक्सप्लेन इन मराठी समूहवाचक समूहाला जे नाव दिलं जातं त्याला समूहवाचक नाऊन असे म्हणतात म्हणजे उदाहरणार्थ विशिष्ट पदार्थाच्या व्यक्तीच्या किंवा वस्तूच्या समूहाला एकत्रित नाव दिलं जात त्याला आपण समूहवाचक नाऊन म्हणतो सो वॉट इज द डेफिनेशन मराठी इन मराठी and then after we will go to the point of the english now see the first of the english english in english when a number of the things are taken together when a number of things when a number of things are taken together and spoken of as the whole it's it's called for the collective nouns vishishta padarthacha vishishta padarthacha vyaktila ke vastulacha एकत्रित नाव दिलं जातं फॉर एक्झाम्पल नाव सी द स्कूल दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ कलेक्टिव्ह नाव सेकंड वन इज स्कूल कॉलेज पीपल क्लास etc these are the one of the best example of the collective nouns we observe it we clearly is it clear to related of the definition of the collective nouns see here the definition is that when number of the things are taken together and spoke of as the whole it's called for the collective nouns विशिष्ट पदार्थाच्या व्यक्तीच्या वस्तूच्या एकत्रित ठेवलं विशिष्ट नाव वी कॉल इट फॉर टू द टुगेदरली टुगेदर मीन्स एकत्रित कॉल बोलवणे एकत्रित त्याला नाव ठेवणे फॉर एक्झाम्पल नाव सी हिअर नंबर ऑफ द बॉईज आर लर्न इन टू द वन होल प्लेस आपल्याला महा त्याचं एक सुंदरसं उदाहरण आपल्याला ठिकाणी सांगता येईल की अनेक मुलं एकत्रित जा एकाच ठिकाणी गोळा होतात आणि ते ॲक्सेप्टेड they bring a knowledge to his teacher we what we call we call this is a school ekatrit jaule se sagla mula gyan grahanach karana thikani ekatrit eka vishishta thikani ekatrit gola hotat ta gola hone tela apan ek vishishta nav dile school the another one example is the college second one is we call for to the people the number of the persons gathering together anek lok ekatra etat ani te apan tela we call it for the people class these are these are the one of the best example of the collective noun and now we go to the last point of a last kind of the nouns and the last number is the abstract noun ani ata aplyala ya thikani shevatcha prakara kade jayche ahe shevatcha prakar jo ahe तो अब्स्ट्रॅक नाऊन म्हणजे भाववाचक नाव नंबर डी अब्स्ट्रॅक नाव म्हणजेच भाववाचक नाव भाववाचक नाम म्हणजे काय वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द अब्स्ट्रॅक्ट नाऊन द डेफिनेशन इज दॅट अ क्वालिटी फिलिंग ऑर आयडियाज अ क्वालिटी फिलिंग ऑर आयडियाज
which we can kill but we cannot we cannot touch it's called abstract noun अब्स्ट्रैक्ट नाउन की व्याख्या का है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मधे अपने द डेफिनेशन ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द क्वालिटी फीलिंग और आइडियाज ज्याप्रमा स्थिति आ मनोभावना बोध हो तो ज्यामा स्थिति क्रिया व मनोभावनांचा बोध होतो त्यास भाववाचक नाम असे म्हणतात पा द एने मराठी ज्या नामामध्ये स्थिती व क्रिया यांचा बोध होतो त्या नामास भाववाचक नाम असे म्हणतात ओके दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन व्हॉट इज द डेफिनेशन डेफिनेशन इज दॅट वी क्लिअर वी डोंट युअर Uh, in here on here blackboards i wrote it the definition is that a quality feeling quality feelings or ideas which can fill which can fill but we cannot touch that is the important for here we can feel janavtay but we cannot touch apan tela sparsh karu shakat nahi म्हणजे ज्या नामामध्ये स्थिती आणि क्रिया यांचा बोध होतो त्यास आपण भाववाचक नाम असे म्हणतो इन मराठी बट आय थिंक इन इंग्लिश दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड व्हेरी इझिली डेफिनेशन डेफिनेशन इज दॅट अ क्वालिटी फिलिंग आयडियाज विच कॅन फील आपल्याला जाणवतंय बट वी कॅनॉट टच पण आपण त्याला स्पर्श करू शकत नाही अशा नावास आपण भाववाचक नाम असे म्हणतो द वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल इज लाव दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल सेकंड वन इज लाईफ थर्ड वन इज फॅट इट इज ऑर ग्रेटनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ द अब्स्ट्रॅक्ट नाऊन वी कॅनॉट टच ऑफ द लव्ह इट इज अ फील टू यू बट वी कॅनॉट टच टू द लव्ह द फादर्स लव्ह इन हर और हिज डॉटर और सन इट्स फील बट ही कॅनॉट टच टू अ लव ऑफ द हिज और हर सो वी कॉल this is one of the best example of the abstract noun second one is life third one is the faith and the greatness these are the best example of the abstract noun so once again i reply here what is the definition of the noun and what is the de- what is the example of the abstract nouns the definition is that a quality fill of ideas भावना कल्पना जाणवणे बट वी वी कॅन फील विच विच वी कॅन फील जे आपल्याला जाणवतंय बट वी कॅनॉट टच परंतु आपण त्याला स्पर्श करू शकत नाही सो वी कॉल इट दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द 
abstract noun. For example, love. I explain here once again. This is one of the best example of the abstract noun. The father, mother, brother, and sister. Each other love to the uh, love to the each other. The father's love to her or his son or daughters, but he feel he feel his love, but he cannot touch. Sister loves to her uh, her brother. He can she can she uh, she can feel. Love his uh, her brother, but she cannot touch. Brother feel the love of his sister, but he cannot touch. Father can feel love of the, his family, but he cannot touch. Now this is the one of the best example of the abstract noun. अपन पाहते की मुलाचं आपल्या बहिणीवर मुलाचं आपल्या वडिलावरती असलेलं आईवरती असलेलं प्रेम त्याला जाणवतं पण तू त्याला स्पर्श करू शकत नाही वडील आपल्या मुलावरती मुलीवरती किती प्रेमाने प्रेम करतात हे जाणवलं जातं की जाणवतं आहे पण तू आपण त्याला त्याला स्पर्श करू शकत नाही सेकंड वन इज अ लाईफ अँड पेथ दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द abstract noun so once again uh, we see here the part of the speech what is the definition of the part of speech the definition of the part of speech the words are divided into different kinds it's called for the part of speech the part of speech are divided into the eight kinds which are they they are noun adjective pronouns verb adverb preposition conjunction and interjection now the nouns are divided into the four kinds the first one is the proper noun second one is common noun third one is the collective noun and fourth one is abstract nouns so what is the definition of the this both uh, four uh, nouns we saw the detail about on your uh, this period this lectures okay now i think you understand what the explain in this uh, in this lecture and uh, once again i requested to the all of my brothers and sister if you have like if you have like this lecture please like press the button of the like write the comment in comment box don't forget this lecture share to each other and one of the most important thing is that don't forgot to press the button of the subscribes